In den kommenden Tagen oder jetzt wahrscheinlich eher in den kommenden Stunden wird uns Nintendo wohl oder übel den ersten Teaser zur Nintendo Switch 2 vorstellen. Warum ich das weiß? Weil durch die bereits angelaufene Hardwareproduktion und mittlerweile reichlich verifizierte Leaks samt Bildern und Specs zur neuen Konsole im Netz aufgetaucht sind. Wer also jetzt schon wissen möchte, was Nintendo für die Zukunft geplant hat, bleibt unbedingt dran. Uiuiui ui, ui, Nintendo, so eine Lücke im sonst so streng nach außen abgeriegelten Konzern kennt man eigentlich nicht. Um das mal direkt vorwegzunehmen, praktisch fast alles zur neuen Konsole ist nun faktisch im Netz aufgetaucht, bis auf die neue Dockingstation, dessen Existenz aber auch bereits nachgewiesen wurde. Grob gesagt waren alle Leaks der letzten Jahre komplett korrekt. Die nun neue Nintendo-Konsole liegt also seit gut zwei Jahren in der Schublade und wartet auf die Massenproduktion. Warum man schlussendlich so lange gewartet hat, kann ich nicht wirklich beantworten, spielt jetzt aber auch gar keine Rolle. So wird die neue Konsole tatsächlich vom ca. 4 Teraflop starken Nvidia T239 angetrieben, der ursprünglich mal für das autonome Fahren entwickelt wurde. Die Konsole bietet zudem 2x6, also 12 GB DDR5 RAM und hat einen internen 256 GB großen Speicher, den aber natürlich wie gehabt via MicroSD-Karte beliebig erweitern könnt. Leistungstechnisch sollte sich also die Handheld-Konsole dank modernerer Architektur in etwa auf dem Leistungsniveau einer PlayStation 4 Pro oder Xbox Series S bewegen, was definitiv einen krassen Sprung zur Switch 1 bedeutet und auch das neue Steam Deck ganz schön alt aussehen lässt. Durch nun ebenfalls bestätigte Nvidia-Features wie DLSS sollte sogar noch ein bisschen mehr möglich sein. Die neue Switch kommt wie ihr Vorgänger mit zwei Joy-Con-Controllern daher, die aber dieses Mal via Magnetclip an der Konsole befestigt werden und somit nicht mehr von oben eingeschoben werden müssen. Auch bestätigt ist neben einem NFC-Reader für höchstwahrscheinlich Amiibos und Co. auch eine Bluetooth-Schnittstelle für Headsets und ähnliches, welche dann über einen neuen Button an der Oberseite verbunden werden können. Apropos Oberseite, hier versteckt sich neben dem Klinkenstecker ein weiterer USB-C-Port, dessen Zweck noch nicht klar ist. Neu ist auch ein verbautes Mikrofon und ein nun Gigabit-fähiger Netzwerkchip, der aber noch keine Rückschlüsse auf die WLAN-Leistung der neuen Konsole zulässt, die ja bekanntlich unter aller Sau war. Auf der Rückseite der Konsole könnte man zunächst meinen, dass es hier nun zwei neue Tasten gibt, was aber lediglich der neue Verschluss der Joy-Cons ist. Der Kickstand ist in etwa gleich wie beim OLED-Modell und die Verbindung zur Dockingstation bzw. das Laden erfolgt erneut sinnig über USB-C. Beim näheren Blick auf die neuen Joy-Cons fällt auf, dass sich diese kaum verändert haben, aber für den horizontalen Einsatz weiter herausstehende Schultertasten bekommen haben und deutlich größer sind. Warum deutlich größer? Weil es auch schon Vergleichsbilder der alten zur neuen Switch gibt, auf denen man gut erkennen kann, dass das neue 8 Zoll Display deutlich gewachsen ist und somit auch die Joy-Cons in die Länge zieht. Für Leute mit großen Händen, so wie ich, ein absoluter Segen. Da sich ergonomisch aber sonst kaum etwas ändert und die Konsole auf den ersten Blick ja, wie eine alte Switch aussieht, kann man nun immer mehr damit rechnen, dass ihr eure gekaufte Software direkt auf die neue Konsole mitnehmen könnt und diese zudem vollkommen abwärtskompatibel ist. Aber Achtung, das ist nur meine Vermutung, denn genau das wissen wir noch nicht final, auch wenn sich dieses Gerücht wacker seit Jahren hält. Streng genommen ist das aber kein großes Geheimnis, wenn man die Hardwareentwicklung zur ersten Switch verfolgt hat. Denn das mit dem Gamecube eingeführte Ökosystem wurde streng genommen über die Wii bis hin zur Wii U übernommen und dann für die Switch notwendigerweise komplett neu entwickelt. Übrigens schon damals mit dem Vermerk eine Basis für viele zukünftige Konsolengenerationen erschaffen zu wollen. Durch den Verbleib bei Nvidia steht dem auch technisch nichts im Wege. Die Konsole müsste für alte Switch-Spiele im Prinzip nur die Leistung drosseln oder kann im Idealfall alte Spiele sogar direkt mit besserer Performance wiedergeben. Abschließend bleibt somit noch offen, ob die neue Docking Station in irgendeiner Form Hardware verbaut haben wird und somit mehr kann als die alte. Auch ist nicht klar, welche Auflösung das neue Display hergibt und natürlich was der Spaß am Ende kosten soll. Wenn auch hier das Gerücht stimmt, da ja praktisch alle vorherigen richtig waren, wird die Nintendo Switch 2 etwas teurer werden und somit für ca. 400 Euro irgendwann nächstes Jahr im Laden stehen. In diesem Sinne, shut up and take my money Nintendo, im Gegensatz zur PS5 Pro bin ich hier definitiv Day One wieder dabei. Und jetzt, stell das Ding endlich vor!